今天晚上我在吃饭的时候，我就发现东京有一点怪怪的不对劲，所以我就去偷拿他的日记来看看，看他是不是最近有发生了什么事情。结果，你看，你看最后一页，看他写了什么。会以为铁妈对他不好呢？要他从一般职员做起，是想磨练他的嘛？怎么会没自尊？怎么会被提成取笑的呢？啊！还要躲起来哭啊！有二十几岁的人了，真是羞死人了！儿子。哦，妈，要干嘛？妈，从明天开始，你就是明威珠宝店的主任。啊，不是，是高级主任，不会再有同学取笑你了。啊，哎呀，真是个傻小子来的。哎，以后有什么事啊，就跟老爸说吧。啊，那那那那。日记拿回去，删掉那最后一页，重新写过。我要我儿子每一天的日记呢，都是开开心心的。OK， 好，我改，重写，重写。<笑>这账本拿回来没？妈，你多给我点时间好不好？拜托你积极一点好不好？你还要多少时间？我们都已经等了三年了，还有多少三年可以等？不是嘛？我听他们说，田妈有特别交代，账簿是不能随便给别人看的。那个女人已经不会再去珠宝店了。我已经问过医生，医生说糖尿病是不会好的，只会越来越严重。现在是我们反击的时候。总之，你再多给我一点时间，好不好？不是，给他一杯饮料。多少时间？几天？妈，这不是多少天的问题嘛！虽然我是个高级主任，可是那些员工说我现在最重要是把基本的珠宝鉴定学会，啊，他们不会让我看账簿的啦。是哪一个员工？哪一个员工跟你讲这些屁话？呃，杨波？不是，是黄子强、姚英杰、张胜。是啊，哎，绿，明旭，对不对？不是，不是，不关他们的事啦。那关谁的事啊？总是不关他们的事。主任的工作本来就碰不到账簿啊，起码也要经理级才碰得到。好，待会儿回家的时候，不管发生任何事情，你都不要出声音，你只要低着头掉眼泪就好了啊。妈，你要干什么啊？我叫你怎么做你就怎么做 ，OK？ 谢谢，大姐。嗯，有一件事情我想跟你商量一下。嗯，不过你别误会哦，是商量而已。如果你不答应的话，那就算了。什么事呢？你说。那我来替你说，大姐，东健他想辞职。他有一个朋友叫 Junior， 你们也都认识啊。他那个 Junior 的妈妈好喜欢我们家东健，开了一家电器行，希望我们家东健去当经理。哎，自己家里六间珠宝店呢，干嘛要去别人的店里打工啊？东健啊，怎么样？是不是做的不开心啊？东健，说啊，有什么话跟你铁妈说？对啊，每次你回店里都不喜欢说话，是不是真的有什么心事啊？好了。让我来替东健说，东健他今天下班的时候找我去餐厅，吐了一大堆的苦水，甚至他还哭了。他说我们珠宝店人事太复杂了，分党分派，根本没有人瞧得起他。不是吧？东健是我儿子。哼，那个波叔啊，他还跟其他的员工说，说大姐连一个小小的经理都不让东健当，这代表一个讯息，间接的告诉大家。他不是真命天子，所以波叔跟其他的员工讲说，叫他不要来亲近我们家东健，不然大姐他会生气的。我
剥书，怎么会？不只是剥书，强哥、英哥所有的员工都是这么说的。不可能，代表老员工都不是这样的人嘛。哎，明威，你这么说会伤害到我们家东建呢。你说他们不是那样的人，那就代表我们家东建他说谎啊？他在冤枉人吗？我不是这个意思。你不是这个意思，那请问你是什么意思啊？哎。不如大家呢，不要再为这个事吵了，吵着吵着又回到三年前了嘛。阿婷啊，不然从明天开始呢，让东建当经理，最重要的是他开心嘛，当什么职位有什么关系吧？啊，好了，美薇，让东建说吧。东建啊，为什么都不说话呢？是不是真的做的不开心呢、啊？告诉大家。对，东建，有什么心事告诉大家。其实这段日子以来，真的过得很不开心。我每天早上起床，根本就不想去珠宝店，我是被逼去的。所以到那边，我根本不想跟他们说话。当然不想说了，这么多人在排挤你，有什么好说的？毕业以后，你才突然发现，原来我一直是生长在温室里面，遇到困难我根本不懂怎么解决，我只会憋在心里面，一点点反抗的勇气都没有。你怎么不早一点跟老妈说？波叔他们算什么？他只不过是个员工而已。我也觉得他变了，越来越低落，没有。让东建继续说下去。东建，你说，我们都是一家人，憋在心里会憋死人的。说吧。好，我也觉得，该什么都要告诉大家。前几天，我按着小腹回来。做得了一丈严，不能去投考警校。其实我是演的，是装的。啊？为什么要演戏？你不是最喜欢当警察的吗？哎呦，你为什么那么离谱啊？你干嘛要假装得了一丈严啊？是老妈逼我装的。他除了逼我假装得了一丈严，还逼我写日记。我假装破书欺负我，妈，我憋在心里面真的很难过，我很害怕，我很怕三年前吵在家里不得安的日子又会重新发生一次。杨美，你搞什么鬼呀、啊？我还以为这三年来你想通了，变好了，怎么知道你又突然之间复活了？将儿子去假装得了遗障也，这样的事你都做得出来吗？对，一切的事情都是我叫东建装的。就像大嘴说的，他得了恐惧症，听到警车的哦咦哦咦的声音，他就全身颤抖，心就扑通扑通的跳。其实那也不是病啊，那是正常的。每一个母亲都有这样子心理，我也不例外呀、啊。不听了，不听了，我都不知道你哪一句是真，哪一句是假。米薇，你是怎么当人家老爸的？你那个女婿，他是怎么殉职的？你忘记了吗？东建他年轻不懂事，爱耍帅，耍酷，爱当警察。汉子同意，大姐也同意，连你也同意。我一个人，我一张嘴，我要怎么说啊？东建，不要理你妈。每一年都可以补考的，我们上网去查查看啊！东健，你要想清楚，在这个世界上，谁跟你是最亲的？如果你真的要去当警察，让你老妈我担心，我就当做没有你这个儿子。妈，我已经长大，我已经知道我理想是什么，我知道什么是我应该争取的。你也应该长大，你应该知道什么是你不应该争取的。谢谢你，谢谢你给我这么宝贵的教训。
哇，东健，别担心，让你妈一个人好好静一静吧。你刚刚说的没错，你确实是在温室里面长大的孩子，你以后人生的路也不会都是平坦的，所以你要学会如何去面对它。金子，文哥，哎，今天怎么一个人来啊？上车吧，我想要带你去一个所在。好啊。老师傅，大哥，董哥，老师傅，金仔，帮你介绍，老师傅，金仔哥，金仔哥，各位，这位是金仔哥，你今晚请过来看看，他代替上国，是你们的头，一摇一杠尾，他代表我杠尾，是是，光哥，金仔哥。说的话，大哥不能不听。大哥从来都不相信你是卧底，是大哥对不起你。坤哥，我帮你把他杀了，以后我一定全力帮你。我伫台湾有三十几间的这款工厂，只要你好好做。我以后会一步一步教你去处理。谢谢坤哥。怎么啦？呆呆在想什么？啊，我怎么样都无法解读精彩那个眼神。我今天早上去档案室，光是精彩的档案就有这么厚，伤人、意图杀人、勒索、恐吓证人，除了好事之外，他什么都做。幸好全台湾只有一个精彩，如果多几个，你觉得我们好日子过吗？杀人的眼神很容易解读的，但当时精彩的眼神不是那种，他的眼神很混乱，没有要杀我的意思啊，而且好像隐藏了什么事了。好啦，不要再想精彩的事情，怎么样？你的伤口还痛吗？哦，医生说我复原的很快，应该下礼拜就可以出院。我看呐、啊，你真的算是福大命大，那。谢了。原来一个人在生死关头，时间可以过得这么慢。精彩哥一枪打在我胸口上，我往后跌，摔下山坡，这不过是三秒钟的事情，但我的感觉啊，就有十几分钟这么久。一瞬间，我想起你。这几天你不在，我有想到你。想到我什么？喂，明哥。就是我在百货公司救到那个女生啊！你是不是觉得我救你的时候很 man 又很英雄？喂喂喂，够了！你要请我吃饭啊？是什么好意思？没想到这个女生居然是汉子扮的，你也太久了吧！我要回避吗？去清洗我的伤口了。梁爽，有什么事吗？出院之后可以复职吗？我们都很希望你可以回来。
。这一阵子，局长交给我很多大案子，秋水哥又成天兴风作浪，你知道吗？昨天晚上我回到家，我看到东京的铁妈妈不开心，我第一次累到没有力气问他们为什么。其实这一个月来都这样，我累了就回家睡觉，睡醒了就再回到警察局。杨爽，没有你我真的很吃力。好，我答应你。不过你要先答应我一件事情。你说。呃，就是我这次这么丢脸的事情，只能出现在你的脑海里面，呃，千万不可以说出来哦。OK， 还有，哎，你不要太过分哦。等我出院之后，我要请你吃日本料理。OK。各位早。早早。过去一个月来，我跟上级秘密开会了很多次。接下来我们将会有一个非常庞大的行动，行动的代号叫“离庭扫穴”。上级已经正式授权我成为这个行动的总指挥官，我将有权利调动政府任何一个部门人来协助我。在我的计划当中，所参与的同僚除了你们之外，将会有两百多个人。但是上级已经答应我，即日起将秋水哥调到另外一个景区，你们不会再见到他。先别高兴得太早，这个行动结束之后，他还是会调回来的。根据线报的分析，全台湾有三分之二的毒品是来自于龙坤的犯罪集团，而我们也知道，金彩哥是龙坤手下的头号人物。这次行动的目标就是他，先把金彩哥这个小老虎给干掉，再把龙坤这个大老虎给揪出来，离庭扫穴，一次将台湾大部分的毒品给扫光。现在让我报告一下我的计划，杨爽。从刚刚开会到现在，你都一直不说话，怎么啦？还在想金彩哥那个眼神？海翘，我有个很荒谬的建议，你给我一个月的时间，我帮你搞定金彩哥。好啊，你要多少人？嗯，什么人都不用，就我一个人就够了。是吗 ？No。那两个星期吧。No。三天。No no no！ 好了啦，不要再提这个了。走，我们吃牛肉面。走。No。那我们去吃泰国菜，隔壁开了一间新的。No no no！ 喂，我海啸到底认识一个什么样的人啊 ？IQ 就一百五，高到破表 ，EQ 就比十四十五岁小孩还不。哎，老人家说的话果然没错，原来是真的。你在碎碎念念什么？我说我阿公常常讲，有一种人不可以让他掌权力，这种人啊，就是像你这种女人。你再说一遍试试看。我阿公还说啊，七十岁以前不可以让女人吃饱饭。你信不信我告你性别歧视？哎，这是我阿公说的哦。你要告就去坟场里面把他挖出来告个够吧，啊。哎、欸，不要去菜国菜吗？走吧。金大哥，我可以一起坐吗？随便。真累了。你怎么还没死啊，金彩哥？你不要告诉我你不知道嘛！你金彩哥是我的救命恩人呢、啊，啊！我敬你一杯。来。梁爽哥是吧？我听过你很多事情，很多人都跟我说。你有一双锐利的眼睛，只要看到对方的眼神，就知道他是什么样的人，心里在想什么，有没有说谎？怎么样？我的眼神告诉你我是什么样的人
你是一个受过严格训练的人，你可以承受极大的磨练跟痛苦，是一般人承受不了。嗯，还有呢？你的眼神很复杂。如果就这么说你是个好人，那是错的；但如果就这么说你是个坏人，那也是错的。嗯，你在身上开了我那一枪，并不是我走狗屎运，是你在电光火石之间。故意开在我这个位置的，你的目的就是不想杀了我，因为你是个从来没有杀过人的人。那我可要拆掉你的招牌的神态。整个黑道都知道的，我刚出道的时候，在六合夜市干掉了一个角头大哥，还有很多人也都知道，亲手杀掉我最好的兄弟。红帆，是吗？我从来没有试过对一个人产生这么浓厚的兴趣。进来，哥，我可以跟你做个朋友吗？杨爽，你只够活两次而已。上一次你已经从死里活了过来，下一次没有这么幸运。我警告你，不要来惹我。你惹不起的，金仔哥。如果我说我会惹到底，你会怎么样？我一秒钟都不会考虑，杀了你，是吗？那你试试看，看你可不可以活超过两次。过几天哦，你对我来介意啦？我是要带阿家开两间工厂啊，全部拢交代你处理。谢坤哥，也不过你较细意哦，你也对不来哦，定难定作难的。你放心啦，坤哥，我金彩哥这条命是你的，我会用性命保住那些工厂。哎，请客了，来，去吃面去。坤哥，我来就好。现在是一则特别新闻报道。经过了昨天晚上的一场大雨，五三二路的山坡突然发生了土石坍塌，警方怀疑有人被活埋，现在正进行挖掘。现场并发现一台警方的机车，机车是由女交通警员黄明所驾驶的。刚刚收到最新消息，警方在山林里面挖掘了一具女尸出来，证实是女交通警员黄明。根据现场一对母子透露，在开方的时候，他们曾经被活埋。这名警员刚好骑车经过，奋不顾身地把他们救了出来，并送至到安全地方。之后，黄林怀疑仍然有人被活埋，于是回头挖掘。不幸就在这时候，现场又发生了一次更严重的土石坍塌，黄林因此英勇殉职。消息指出，现在黄林的同僚已纷纷赶到现场，每个人都为黄林落泪，一片愁云惨雾。我们稍后将会继续做后续报道。对啊，现在，小等下哦，陪我来聊聊天。哦，长得大哦。我骨头生个，好啊，坤哥。哎、欸，后抓我，你怎么来太公了？那两个走来，打定马杀鸡，炸喽！好，谢谢坤哥。来。怎么样啊，未来的黄达律师，终于肯听我的话，做做运动了。我做运动不只是锻炼身体而已，还有别的目的哦。什么目的？陪我？嗯，陪你啊，陪你一起考警校。你说什么？你要考警校？是啊，你要去哪里我就去哪里，你要去投考警校我就去投考警校，反正你要做什么我就去做什么，我不是开玩笑的哦。当然、啊，我连报名表都准备了。你不要那么孩子气了，黄玲
你书念那么好，英文又那么棒，法律系那边又说要录取你啦。所有的老师都说你未来会是一个出色的律师哎，你现在要去投靠请教，你是想把你老爸老妈气死？不好意思哦，我求他们一个月了，刚才吃饭的时候，他们答应了。哇！哎，你体能那么差，平常又不爱运动的，怎么考警校？我从现在开始锻炼啊，我每一天都练，练到行为止。黄玲啊，你不要你！哎呦，拜托嘛，你就让我跟你一起去投稿警察啊！我看了你那篇要当警察的文章，我每看一次哭一次，哎。好，我陪你一起锻炼，我当你教练。真的吗？先暖身。好，暖暖身。对。呼，是转转腰，转。好，转。转腰。嘿，跳一跳。嘿，嘿，好，嘿，好。黄玲，黄玲，黄玲，你怎么了？黄玲，你不要跑了啦！黄玲，发生什么事了？是不是身体不舒服啊？嗯，我没事啊，你不用担心我。现在是上课时间，你突然跑出来会被罚，你赶快回去、啊。到底发生什么事？你可以跟我讲嘛，啊？我很害怕啊，我教官要宣布成绩了。我知道我一定不行的，我真的很讨厌我自己耶。那就明明每天都做训练了，体能还这么差，每一次跑步都掉车尾。刘彩。我毕不了业了，我不可能跟你一起当警察了。哎，罗教官刚刚已经宣布成绩了，学员刘彩学科数科成绩优异，全班第一，批准毕业。恭喜你，刘彩。还有啊，学员黄玲。数科才五十八分，差两分才及格。但是考虑到他学科成绩极为优异，而且是全校第一，所以破例批准毕业。真的假的？好的。你没有骗我。哎呦，你很坏，坏人，坏人，坏人！这么打人呐？哦，你真的很过分呢！你看我刚那么紧张，要跑过来，真的好消息还不跟我讲？哦，一定不爱我啦！哎呦，讨厌！坏人，坏人，坏人，坏人，坏人！哎呀，哎呀，你成绩不是只有三十八分吗？怎么打人打起来这么痛啊？看我的死，不要我一脚。只有两把刀，他们不可能没有枪。大哥。你们不要进来！大家小心！大哥的脊椎神经密集区，能不能动手术都不知道。就算他能够度过这一关，下半辈子会不会瘫痪也不知道。不会的，上天会保佑好人。你不要这辈子都那么天真，好不好？
，上帝会保卫好人。有人比大哥好吗？有人比那个司徒副局长、邱局长还有邱警哥更快吗？为什么大哥要中枪，而他们几个就步步高升，升官发财？为什么？为什么？我明天就回去警察局立辞职信。我不要再当警察了，我劝你不要当，你们两个也别当了。你不要这样子，你忘记那篇作文怎么写的吗？当警察是你的终身志愿，你那篇文章我都会背了，因为我把每个字念出来给你听。你不要再劝我了，我已经下定决心，你喜欢当你自己当吗？刘彩，一个月，一个月，请假开拜啊！啊啊，一一个星期，一个星期，一个星期，我就把你的头发剃了，让你真的当和尚哥了。不要，不要再打，啊啊，好痛啊！你在干什么？放开我！什么事情啊，长官？全部跟我回警察局！我看你在殴打这个人。你不要误会了，长官，我们没有在打他，我们只是在练练拳法而已，是吧？哎，你们说是不是啊？是啊，长官，练练拳，练练剑，切磋一下武艺嘛。你们不要太过分。哎，长官，说给长官听听，我们到底是不是在切磋武艺啊？长官，我我们真的是在。切磋武艺，长官，我想请问一下，根据台湾法律，哪一章哪一节是不让我们公民在街上切磋武艺锻炼身体的？啊？说不出来了。长官，我们刚刚练到哪里了？我们继续练吧。哎哎，住手！我天天听你讲。走了。说明了。请回家。你就说实话吧。如果你说实话，我们就可以把他们抓起来。我我说的都是实话。我真的是在切磋武艺啊。又是刘彩这个家伙，刚才夜市啊，跟他打架，被打鼻青脸肿，其他人啊都跑掉。刘彩，你受伤了，带他去医院。不用麻烦了，出来混的小 case 早就料到。麻烦你们快一点，要告就告，要录口供就录口供，我还约了马子呢。我现在帮你录口供，提醒你，给假口供是犯法的。你叫什么名字？金彩哥。你姓金名彩哥啊？啊？姓刘，单名一个彩。家里有什么亲人？没有哦，我老爸老妈早就挂了，我自己一个人。你的职业是什么？我没工作。那你以前是做什么的？你问这些干什么？你们这些条子是不是闲着没事干呢、啊？我问什么你就答什么。好，我以前是跟你们一样干条子的。那你以前当警察的时候破过什么案子？我呸！根本浪费我的时间。你给我坐下！我怀疑你以前抓过的人犯要找你报仇，所以我要问清楚。麻烦你回答我。
？没有。我当了条子当这么久，一个案子也没破过，一个贼也没有抓过。你发什么疯啊？去大县城，去医院呢？手放开啊！刘彩，放开啊！刘彩，你为什么要说谎啊？你当警察这么久，难道你没有破关，没有抓过人犯吗？好，问你，问你要抓银行的劫匪，抓了半个钟头，然后和劫匪一掉落水库，差点被淹死的英勇警察是谁啊？还有，你把你的防弹衣给那个人的，差点被绑匪打死的那个警察又是谁？说谎了没有？你说你在世上没有亲人，是真的吗？黄玲呢？黄玲是你什么人啊？她跟你住在一起两年呢。那你说过了，要不你就脱下这身制服跟我一起出来混，要不就各走各的，是你自己选。不要烦，到底发生什么事？你告诉我啊！我是你这世上唯一的亲人，你不跟我说，你要跟谁说啊？你怎么会变成这样啊？我没有变。我只是看清楚这个世界是怎么样，我只是看清楚我应该走一条怎么样的路。不可能，不可能！只是三个月，为什么你会变成这样，完全变成另外一个人？我现在从头到尾都没有变。你知道我的个性，在警校的时候我就要做最棒的那一个。第二名跟最后名对我来说是没有差别的，在一档也是一样。我怀孕了。你要当爸爸了，已经三个月了，打掉吧。金海哥，又是我凉爽了。发生什么事啊？这，哎，你让，让，我走，冷静点，妈。啊
跟我跟他什么事？我跟你不是为了个人兴趣，是为了你好，为了海啸。你们之间即将爆发一场大战，你死我亡的大战了。我有没有听错？你为我好，你们这群死条怎么为我好？全台湾的警察希望你快点死，这唯独我凉爽是唯一的例外。怎么说？我跟踪了你好几天，原本觉得只有五个可能性，但到现在为止，就只有三个可能。哪三个、啊？第一，你做什么坏事都是为了帮警方破案，你是警方派来的卧底。第二。你是个知根多的黑道中人，但你这个人还算是有一点点良知。第三，你本来是个很有理想的警方卧底，在加入黑道之后你就变结了。不管有几种可能性，你知道我那么多事情，你应该知道下场是什么。我敢这么说。就是我敢打赌你不敢杀我。我已经跟你说过了，我这夜市干掉一个角头大哥，很多人都看到了，他们都是瞎子吗？这个我解释不了，但是我就是赌你不敢杀我。你是不是想做第二个红帆呢、啊？红帆这件事情我也解释不了，总是我就是敢赌你不敢杀我。你现在身上有枪啊，大可一枪毙了我嘛。反正我是赌你不敢杀我啊，是吗？阿和，马上带几个兄弟到新城街三十二三楼，那边有一间康宁养老院。在的，哎，是哪个？是男人的话就不要弄老人家了。那间养老院里面有一个叫胡英兰的死欧巴桑，他的儿子得罪了我，马上抓他来见我。好，这个，好，你厉害